সালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের আজকের লেকচারে স্বাগতম আজকে আমরা আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বায়োমেট্রিক্স তো তথ্য প্রযুক্তি বা আইসিটি যে নতুন নতুন টেকনোলজির যত ব্যবহার বাড়ছে দিন দিন আমাদের এই বায়োমেট্রিক্স এই জিনিসটারও কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ততই বেড়ে চলেছে এবং আমরা এখন তো বর্তমানে বলা যায় প্রায় ম্যাক্সিমাম মানুষই এটার সাথে সামহাউ এটার সাথে আমাদের পরিচিতি আছে কিন্তু হয়তো আমরা সেটা বায়োমেট্রিক্স হিসেবে জানি না যেমন আমাদের স্মার্টফোনে কিন্তু এখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর বা অনেকের ফেস রেকগনিশন সিস্টেমও চলে এসেছে আবার আমরা কিছুদিন আগে ভোট ভোট রেজিস্ট্রেশনের সময় আমাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে বা যখন আমরা সিম রেজিস্ট্রেশন করেছি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে নেওয়া হয়েছে তো আসলে বায়োমেট্রিক্স জিনিসটা কি এবং এসব ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা রেটিনা বা ভয়েস এগুলো আসলে কেন মানে এগুলোর বৈশিষ্ট্যটা কি সেটাই আমরা এই টপিকে জানার চেষ্টা করব তো আসলে আগে নামকরণটা আগে জেনে রাখি বায়োমেট্রিক্স অর্থাৎ এখানে দুটো পার্ট এটা এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে বায়ো শব্দটার অর্থ লাইফ এবং মেট্রিক্স এর শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু পরিমাপ করা তো বোঝাই যাচ্ছে যে লাইফ রিলেটেড যেমন যেটা ইউনিক কিছু সেখান থেকে আমরা সামথিং পরিমাপ করব সে পরিমাপ করে সেখান থেকে আমরা কিছু নির্ধারণ করব বা কিছু শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যকে আমরা বিশেষভাবে পার্থক্য করে সেটার উপর বেস করে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নেব তো আমরা বায়োমেট্রিক্সের ডেফিনেশনটা একটু দেখে নিই বায়োমেট্রিক্স হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে কোনো ব্যক্তির দেহের গঠন এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাকে অদ্বিতীয়ভাবে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা হয় আমাদের এই টপিকটাই হলো মানে এই কিওয়ার্ড তিনটা এটাই হলো সবচাইতে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমাদের একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা উচিত অর্থাৎ অদ্বিতীয়ভাবে বলা হয়েছে অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যটা শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিরই একটি ইউনিক বৈশিষ্ট্য হবে সেটা আর কারোর সাথে মিলবে না এবং সেটার মাধ্যমে আমরা কি করব তাকে চিহ্নিত করব বা শনাক্ত করব তো এখন আমরা দেখব বায়োমেট্রিক্সের কাজ কি প্রধানত যে কাজে বায়োমেট্রিক্স ইউজ করা হয় সেটা হলো এক নাম্বার কোনো ব্যক্তির শনাক্তকরণ বা আইডেন্টিফিকেশন আর দুই নাম্বার হলো ব্যক্তির সত্তা সত্য নির্ধারণ বা ভেরিফিকেশন দুটা শব্দ কাছাকাছি মনে হলো একটু পার্থক্য আছে যেমন আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিতি থাক উপস্থিত থাকতে হয় যেমন আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে যখন মোবাইল আনলক করি সেখানে কি করতে হয় আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা প্রেজেন্স থাকে তো এবং সে ফোনটা কি করে সেটা তখন জাজ করে আমাকে ডিসিশন দেবে যে এই ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আমার কিনা তো এই কাজটা করতে গেলে অবশ্যই আমার সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রথম ডেটাটা সেখানে স্টোর করে রাখতে হবে তারপরে তো সে কাজ করবে বা বিভিন্ন অফিসে যেমন পাম রিডার থাকে ইত্যাদি এক্ষেত্রে কি হয় আমাদের প্রত্যক্ষভাবে যখন আমরা ওখানে যে পাম দেই পাম্পটা যেখানে রাখতে হয় নির্দিষ্ট ডায়াল থাকে সেখানে রেখে স্ক্যান করা হয় তারপর কি করে আমাদের অটোমেটিক লক বা কোনো স্টোর এটা খুলে যায় তো আসলে সেখানে কি হয় সেখানে কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে তারপর আমরা সে কাজটা সম্পন্ন করি বা এরকম আরও দেখা যেতে পারে যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্টে কোনো কিছু আনলক করা বা ফেস রিকগনিশন ফেস আনলক রিকগনিশন না ফেস আনলক ফেস আনলকের ক্ষেত্রেও কিন্তু ক্যামেরার সামনে বা স্ক্যানারের সামনে আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং সেই স্ক্যানারটা আমাকে স্ক্যান করে তাৎক্ষণিকভাবে ডিসিশন দেবে যে আমি কেন অর্থাৎ আমাকে সে আইডেন্টিফাই করছে এটা গেল আমাদের আইডেন্টিফিকেশন আর ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে সেখানে আমাদের তথ্য ডেটাবেজে থাকবে এবং আমাদের কোনো স্যাম্পল থেকে সে শনাক্ত করার চেষ্টা করবে যে আমি কিনা যেমন অনেক ক্ষেত্রে ক্রাইম ডিটেকশনের ক্ষেত্রে যেমন কোনো মার্ডার সিনে দেখা যাচ্ছে যে কোনো চুল বা স্কিন বা নখ ইত্যাদি থেকে কিন্তু তার ডিএনএ স্যাম্পলের সাথে ম্যাচ করা হয় অথবা ক্যামেরা থেকে কারো কাউকে সন্দেহ হলে তার ফেসটা কি করা হয় তার ছবিটা নিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের ডেটাবেজে থাকা ছবির সাথে মিলে দেখি যে এরকম কোনো লোককে পরিচয় পাওয়া যায় কিনা ঠিক আছে তো এভাবে আসলে ডেটাবেজে স্টোর থাকা থেকে আমরা একটা নির্দিষ্ট স্যাম্পল নিয়ে কাজ করে সেই ব্যক্তিকে আমরা ভেরিফিকেশন করি এটা প্রধানত দুইটা উল্লেখ উল্লেখযোগ্য বিষয় এছাড়া আরও মেলা ক্ষেত্রে আজকাল এটার ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে এবং যেমন দেখা যাচ্ছে যে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন এই দুটা তো যেমন ব্যক্তির আইডেন্টিফিকেশন এবং সত্তা সত্য নির্ধারণ গেল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেমন সিকিউরিটির ক্ষেত্রে মোবাইল আনলক ক্ষেত্রে বা হোম অ্যাপ্লায়েন্সে এখন দেখা যাচ্ছে যে এগুলো ইউজ করা হচ্ছে তো এগুলো নিয়ে আমরা তোমরা নেটে বা ইত্যাদিতে দেখলে আরও জানতে পারবে তো আপাতত আমাদের এই লেভেলের জন্য এই দুটাই বিশেষভাবে একটু আমাদের জানা থাকতে হবে এখন আমরা দেখব আসলে বায়োমেট্রিক্স কত প্রকার তো এটা প্রধানত মানুষের শরীর বৃত্তীয় বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য এই দুইটার উপর বেস
হ্যান্ড জিওমেট্রি আইরিস এবং রেটিনা স্ক্যান ফেস রিকগনিশন এবং ডিএনএ এই ক্রপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট হচ্ছে আমাদের যে হাতের যে কিছুটা এরকম যে কিছু প্যাটার্নে সজ্জিত থাকে কিছু লাইনস এটা আসলে এক এক মানুষে এক এক রকম কোনো দুটা মানুষের সাথে পুরোপুরি এটা সাদৃশ্য পাওয়া যাবে না এবং এই প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করেই আমাদের ক্রাইম ডিটেকশন বা কোনো মানুষকে ইউনিকভাবে আইডেন্টিফিকেশনের কাজটা করা হয় যেমন আমাদের আমরা এই উদাহরণটা প্রায় দিচ্ছি যে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে যে সিম নিবন্ধন করা হয় বা আমাদের কোনো কাজে অফিসিয়াল কাজে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা নেওয়া হয় আসলে কেন কারণ যাতে ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে ম্যাচ করে আমাদের ভেরিফিকেশন করা যায় তারপর আসি হ্যান্ড জিওমেট্রি হ্যান্ড জিওমেট্রি আসলে কি আমাদের যে হাতের যে তালু বা পাম যেটাকে বলছি এটার সাথে কিন্তু এক একজন মানুষের হাতের তোমার পামের হাইট ফিঙ্গার টু পাম হাইট রেশিও ইত্যাদি কিন্তু ভিন্ন তো এটা কিভাবে কাজ করা হয় যে আমাদের স্ক্যানারটা থাকবে স্ক্যানারে জাস্ট আমাদের পামটি রেখে দিলেই সেখানে কি করবে প্রায় একত্রিশ হাজারের বেশি পয়েন্টকে পাঁচ সেকেন্ডের ভিতরে কি সে বিভিন্ন ম্যাচ পয়েন্টের সাথে ডেটাবেস চেক করে দ্রুত সময় আমাদের রেজাল্টটি দিয়ে দিতে পারে এবং এক্ষেত্রে কি হয় বড় বড় বিভিন্ন অফিসে কোথাও লক ডোর বা কোনো হাই সিকিউরিটি প্রিজন সেল বলো বা কাঠ গড়াতে আদালতে আইডে মানে কি ক্রিমিনালকে আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য কিন্তু এই হ্যান্ড জিওমেট্রির এই টেকনিকটা খুব কাজে আসে তারপর আসছে আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান আইরিস বা যেটা আমরা বাংলা ভাষায় বলি যে চোখের যে আমাদের কালো মনি বলি যেটাকে আমরা যে চোখের কালো যে প্যাটার্ন থাকে এটা কিন্তু এক একজনের এক এক রকম এটা আমরা প্রায় খেয়াল করি যে এক এক দেশের সাথে কিন্তু এক এক রকম যেমন কারো কারো বাংলাদেশি এ এলাকায় ম্যাক্সিমাম লোকের কালো বা একটু বাদামি হয়ে থাকে কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা বাইরের দেশে দেখা যায় যে কারো কারো নীল বা হালকা ফ্যাকা হালকা নীলাভ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম এবং এটার ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু প্যাটার্ন থাকে এবং সেই প্যাটার্নও কিন্তু কারোর সাথে কারো অ্যাকুরেটভাবে মেলে না এবং এটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের আইরিস বা রেটিনা স্ক্যানগুলো কাজ করা হয় যেমন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্রিজন সাধারণত এইসব হাই সিকিউরিটি ব্যাপার তো কারণ এগুলো অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যেগুলোর কস্ট অনেক বেশি এবং এই কস্ট বেশি হওয়ার কারণে যেখানে আমার সিকিউরিটিটা বেশি হওয়া প্রয়োজন সেখানে এই অত্যাধুনিক ডিভাইসগুলো ইউজ করে আমাদের এই সিকিউরিটি মেজারগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তারপর আসছি ফেস রিকগনিশন বা যেটা আমরা জানি যে আমাদের ফেস কিন্তু আসলে দেখতে এক এক রকম এক একজন মানুষের কিন্তু ফেস হুবুহু মিলে যায় না জমজদের ক্ষেত্রে আমাদের তারপর তাদের কিছুটা পার্থক্য থাকে তো তাহলে বুঝতেই পারছ যে এটাও কিন্তু আমরা ইউজ করে এটাকেও একটা শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এর ভিতর থাকবে যেমন এটা কিভাবে কাজ করে আমাদের চোখ থেকে নাকের দূরত্ব বা এখানে কিছুটা নচ যদি থাকে উঁচু নিচু থাকলে সেখানে ছায়ার প্যাটার্ন কিভাবে পড়বে ইত্যাদির উপর বেস করে কিন্তু আমাদের যে অ্যালগোরিদমগুলো থাকে ফেস রিকগনিশন এগুলো কাজ করে এবং এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা ডেটাবেসের সাথে আমাদের ফেসকে মিলিয়ে এটা আমরা ইউনিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি তারপর আসি ডিএনএ এটা এক ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতোই যেমন আমরা কি জানি যে ডিএনএতে আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে ডিএনএতে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো যে ডাবল হিলিক্স থাকে এর ভিতরে ইনকোড করা থাকে তো যখন ক্রাইমে যেমন কোনো নখ পাওয়া যায় বা আমাদের কি ফি এই চুল বা চামড়ার কিছু অংশ এখান থেকে কি করা হয় ডিএনএটা এক্সট্র্যাক্ট করে ডিএনএ কারোর ডেটাবেজের সাথে মিলে দেখা হয় যায় কারোর সাথে মিলে কিনা এটা কিন্তু ক্রাইম ধরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী তো বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো ইফেক্টিভ এবং এগুলো সব সময় ব্যবহার করা যায় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমাদের আইরিস ফেস এবং ডিএনএ এগুলোর ভিতর আইরিস এবং ডিএনএ এটা একটু কস্টলি হয়ে যায় এবং যার কারণে সহজে ব্যবহার করা যায় না ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইস হ্যান্ড জিওমেট্রি এবং ফেস রিকগনিশন এগুলোর ভিতর সুবিধা হচ্ছে এগুলো অত্যন্ত দ্রুত সময় কাজ করে দেয় এর ভিতর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আইরিস ফেস রিকগনিশন এটা সহজে ব্যবহারযোগ্য কিন্তু সহজে বহনযোগ্য কিন্তু এগুলো সব সময় সঠিকভাবে কাজ করে না যেমন হাতের ময়লা থাকলে এগুলো সঠিকভাবে রিডিং দেয় না এবং যদি আমাদের ফেসের মেকআপ চেঞ্জ হয় বা আলোর একটু এদিক সেদিক হয় সেক্ষেত্রে ফেস রিকগনিশন কাজ করা যায় না অর্থাৎ এগুলোর প্রত্যেকটারই কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা আছে তো এগুলা বিস্তারিত আলোচনা করবো না এখানে আমরা জাস্ট বেসিকটুকু দেখলাম এখন আমরা দেখব আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যে ভাগে ভাগ করা যায় তো প্রধানত ভয়েস রিকগনিশন সিগনেচার ভেরিফিকেশন এবং টাইপিং কি স্ট্রোক এটা হচ্ছে আমাদের এই কয়েকটা জিনিস আমাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রকারভেদের আর একটা শ্রেণী তৈরি করা হয়েছে তো আগেরটা আমরা যেটা দেখেছি যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যেমন আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা রেটিনা বা
এটাকে আমাদের কণ্ঠ বা আমি কথা বলছি তো এখানে আচরণগত বৈশিষ্ট্য বা এটা আমাদের একটা প্র্যাকটিস যেমন সিগনেচার সিগনেচার কি হয় যে আমরা আসলে সিগনেচারটা কি করি প্র্যাকটিস করি এবং এটা আমাদের একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে যখন আমরা কোথাও সই করি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় একইভাবে সই করার অ্যাটেম্পটা নেই এটা একটা আমাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য বা আমাদের ভয়েস আমরা কিভাবে কথা বলি আমাদের ভোকাল কর্ডের ভেতর যে ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে যে শব্দটা আসে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা কততে ওঠানামা করবে তারপর টাইপিং কি স্ট্রোক এটা কি এটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু টাইপিং করি কে কত দ্রুত কি স্ট্রোক কোন কিগুলোতে আমাদের টাইপ করার ফ্রিকোয়েন্সি কেমন বা আমাদের ইরোর রেট কীরকম কোথায় আমরা ভুল করছি বা কোথায় দ্রুত টাইপ করছি এগুলোর উপর ভিত্তি করে আসলে আমাদের শনাক্তকরণ করা হয় এবং এই আচরণগত বিশেষ করে এই তিনটাও কিন্তু আমরা আমাদের ইউনিক যেমন ভয়েস ভয়েস কিন্তু আমাদের সবার সাথে সবার মিলবে না আমরা মিমিক্রি করতে পারি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যখন আমরা কথা বলি তখন কিন্তু সাধারণত আমাদের একজনের সাথে আর একজনের ভয়েস অতটা মিলে যায় না তারপর সিগনেচার সিগনেচার আসলে সিগনেচারটা আমরা দেই কেন যেন আমাদের সিগনেচারের সাথে একটা ইউনিক হয় সিগনেচার এটা কথাটার অর্থই তো আসলে যে সিগনেচার আমার সাথে ইউনিক তো এটা দেওয়ার অর্থ হলো যে আমাদের কারোর সাথে কারোর সিগনেচার মিলবে না ইউনিকভাবে যেটা আমার সই সেটা আমি দেখতে পারি আর টাইপিং কি স্ট্রোক এটা আমরা হয়তো বা এই এই জিনিসটা সতটা পরিচিত না কিন্তু এটাও কিন্তু ইউনিকভাবে কাউকে ভেরিফাই করা বা ক্রিমিনাল বা হ্যাকার বিশেষ করে হ্যাকারদের ধরতে এই টাইপিং কি স্ট্রোক এই কনসেপ্টটা ইউজ করা হয় তো এই লেকচারে বায়োমেট্রিক্স রিলেটেড আলোচনা এতটুকুই তো আমরা আসলে বায়োমেট্রিক্স আসলে জিনিসটা কি কিভাবে কাজ করে কত ভাগে বিভক্ত বা এটার সিগনিফিকেন্স বা এটার তাৎপর্য কতটুকু সেটুকু আমরা আসলে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি এবং অবশ্যই তোমরা এগুলো নিয়ে আরেকটু ডিটেলস ইন্টারনেটে জানতে পারো সেখানে আরও ডিটেলসভাবে ছবি সহ দেওয়া থাকবে বা টেক্সট বইগুলোতেও কিন্তু সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা থাকে কিন্তু আমরা এখানে জাস্ট খালি বোঝার জন্য যে ব্যাখ্যাগুলো সেটা নিয়ে আলোচনা করছি তো তোমরা অবশ্যই এগুলো দেখবে এবং এছাড়াও যদি তোমাদের কোনো বুঝতে সমস্যা হয় বা তোমাদের কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে সুস্থ থাকো ভালো থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে